十一这个假期，前三天北京的天气都不好。趁着今天天气晴朗，出去转一转。这里是正义路，准备去天安门广场看看北京国庆的花坛。这条街叫东郊民巷的西街。街道上有不少的年代建筑，这个是警察博物馆。没想到十一期间，这样美丽的街道竟然没什么人。往前走就应该能通到天安门广场了。好像以前并没有走过这个东郊民巷的西街。如果是平常的日子，前面就应该能通到天安门广场了。只好再绕回去。这回来到了前门大街。在这里排队安检进入广场的人真多。国庆期间来天安门广场必须要提前一天预约。我虽然提前一天预约了天安门广场，但没想到健康码竟然过期了。一早做的核酸检测结果迟迟未出，所以也进不去，只好在广场边上先看一看。国庆期间。这个广场周围的地铁站好像都封站不停车，所以要考虑其他的方式，包括自行车也不让进入这个区域，只能徒步进来。没办法，只好改变行程计划，骑个自行车周边逛一逛。又在正义路口找了一辆共享单车，骑自行车来逛一逛北京城。正义路，车游。北京城，这个是北京的正义路，在天安门东旁边的一条街道。往右侧就是非常集中的哈古建筑——东郊民巷。左边是一个东郊民巷的西侧，我看看自行车让不让过啊？我是用头戴的运动相机来拍摄这一段的。师傅，这个自行车可以走吗？这边可以。可以是吧？这东郊民巷吧。转一转东郊民巷。这个是法院博物馆。这个都是很多的百年建筑。走一下。这应该是个什么建筑？很多人拍照。哦，这是法国邮局的旧址。这是法国邮局的旧址。这个东郊民巷以前是个使馆区，所以有些古老的建筑还是比较有特色的。这条街有二十年没有走过了。感觉在上海也有不少类似的街道。骑自行车很舒服。这个应该是市政府吧？这条街是从崇文门这边过来，一直到天安门广场。你看不到红灯了，我是看不到红灯，是没有红灯吗？没有红灯就走。东郊民巷这边的树木更加茂密，很多人在这拍照。啊，这是一个比较著名的天主教堂。啊，以以前还来过。是天主堂，东郊民巷的市政府。这条街上以前都很多使馆。走在这条街，很有一种电影画面的感觉。法院博物馆。
这条街就是正义路了，往前就能通到长安街。以前这里都是市政府的办公机构，现在应该迁到通州了吧？前面长安街，往左天安门，往右王府井，都没有向右拐的。往左是天安门了。哎呀，向右拐。到长安街转一转，长安街是北京饭店，这个我还拍过这个北京饭店。从这骑车骑到大王路去啊，看一看北京这条最漂亮的长安街。现在是从西往东，后面是天安门广场。梅阳进，这个是北京饭店。前面这个是长安俱乐部。你走在自行车道还横着走，往往右边靠，不是等着撞的吗？都。来看看北京饭店，应该有很多年没有在长安街骑自行车了。王府井大街，感觉市中心这段长安街有几十年都没有变化。十里长街从石景山到建国门，现在到国贸，到四惠，一直到通州。加起来有几十公里了。这个是东单路口，这边摆了很多花坛，四个角摆了很多花坛，四个角不同的花坛。在这个路口，恍惚间感觉回到了二十年前，真的没什么变化。大花坛，看看这长安街多宽。这个单向车道一二三四五六六车道，看看这个自行车道多宽。这边是中国妇女活动中心，前面是交通部、北京国际饭店，前面路口的右边就是北京站。这个是海关大厦。前面是建国门桥了，这就是二环路建国门桥。现在是建外大街，这个建国门桥的桥口这儿。这边以前是老外的公寓，很多国际专家老外在八十年代初的时候都集中住在这里。北京的最高层建筑都几几乎都是集中在这里，不断的刷新。
最后最高的建筑就是远处的中国尊。建国饭店，北京好像是第一家吧，中中外合资的饭店，对，起码是北京建国饭店，四星日式的，前面经纶也是，这还有个建筑。经纶，国贸，新国贸，这是有好多的保险公司的大厦。这是 CBD 的高楼群。